গত পর্বে আমরা কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড সম্বন্ধে বিশদে জেনেছিলাম যার লিঙ্কটি নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেই সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ পড়ানোর সময় আমি বলেছিলাম সুষুম্নাকাণ্ডের কাজটি ছিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সেই প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি কি কাকে বলে সেটি আজকে আমরা জানব প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ইংরেজিটি হল রিফ্লেক্স অ্যাকশন এই যে চ্যাপ্টারটি আমরা বা অধ্যায়টি আমরা পড়ছি দশম শ্রেণীর যে প্রথম অধ্যায় জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় তাতে কিন্তু প্রথম দিনই আমি বলেছিলাম উদ্দীপক কি এবং সংবেদনশীলতা কি সেইখানে কিন্তু অনেকগুলি উদাহরণ আলোচনা করা হয়েছিল যে যদি কারোর হাতে কাটা ফুটে যায় তখন কি হবে বা করি করম কোনো বস্তুতে হাতটি পড়ে যায় তখন কি হয় সেই যে ঘটনাগুলি সেই ঘটনাগুলির সঙ্গে কিন্তু এই প্রতিবর্ত ক্রিয়া ব্যাপারটি অনেকটাই জড়িত আছে আগে আমরা সংজ্ঞাটা দেখি কি আছে দেখতে পাচ্ছি কি লেখা আছে না প্রাণী দেহে নির্দিষ্ট কোনো উদ্দীপনার প্রভাবে উদ্দীপনাটা কিরকম হবে অবশ্যই সংজ্ঞাবহ হবে আমরা জানি সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা মানে কি সেই সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার প্রভাবে যে স্বতঃস্ফূর্ত তাৎক্ষণিক ও অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একটা উদ্দীপনার প্রভাবে একটা রেসপন্স সৃষ্টি হচ্ছে একটা সাড়া তৈরি হচ্ছে কিরকম সাড়াটা না স্বতঃস্ফূর্ত তাৎক্ষণিক এবং অনৈচ্ছিক তাৎক্ষণিক মানে কি হঠাৎ করে হবে অনৈচ্ছিক মানে কি আমি ইচ্ছা করি বা নাই করি সেটা অবশ্যই হবে আর স্বতঃস্ফূর্ত মানে কি সেটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অর্থাৎ স ইচ্ছাতেই তৈরি হবে তাহলে প্রাণী দেহে কোনো একটি উদ্দীপনা অর্থাৎ সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন স্বতঃস্ফূর্ত তাৎক্ষণিক এবং অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা রিফ্লেক্স অ্যাকশন এর বৈশিষ্ট্যটা কি আমরা কিন্তু এই সংজ্ঞা থেকেই বৈশিষ্ট্যটা পেয়ে যাচ্ছি কি না এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে অনৈচ্ছিক মানে সব সময় প্রতিবর্ত ক্রিয়াটা কিরকম হবে না অনৈচ্ছিক সেকেন্ড পয়েন্টে কি আছে মস্তিষ্কের সাহায্য ছাড়াই ঘটবে মানে কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্রের মধ্যে যে অংশটি মস্তিষ্ক তার কিন্তু সাহায্য ছাড়াই এই প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘটনাটি ঘটে তাহলে কে সাহায্য করে নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্রের অপর অংশ সুষুম না কাণ্ড সাহায্য করবে অর্থাৎ সুষুম না কাণ্ড দ্বারা প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় এটি হলো সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য এবার আমরা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকারভেদ সম্বন্ধে জানব রুশ বিজ্ঞানী আইভ্যান প্যাভলক প্রথম প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে দু ভাগে ভাগ করেছিলেন একটি পরীক্ষার উপর নির্ভর করে পরীক্ষাটা আমি বলছি তার আগে আমি ভাগগুলো বলে নিই কি কি ভাগ না এক নম্বর হচ্ছে এক নম্বর প্রতিবর্ত ক্রিয়া কি রকম সহজাত বা জন্মগত বা শর্ত নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং দু নম্বর কি অভ্যাসগত বা অর্জিত বা শর্ত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলবো না যে সমস্ত প্রতিবর্ত ক্রিয়া পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত স্থির এবং কোনো শর্তেরই অধীন নয় তাকে জন্মগত সহজাত বা শর্ত নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয় আর অভ্যাসগত প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলবো না যেসব প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত নয় বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং নির্দিষ্ট শর্তের অধীন তাকে অভ্যাসগত বা অর্জিত বা শর্ত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয় যেমন কি অর্জিত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ কি হাঁটতে শেখা কথা বলতে শেখা গান গাইতে শেখা সাঁতার শেখা ইত্যাদি আমরা জানি যে আমরা যদি সাঁতার শিখি বা সাইকেল চালাতে শিখি সেটা কিন্তু আমরা কখনোই আর ভুলে যাব না বা যারা গান বাজনা করে তারা যখন হারমোনিয়ামের রিডগুলো বাজাতে যে জানে সারে গামা পা থেকে সেগুলো কিন্তু তারা একবার শিখলে আর কখনোই কিন্তু ভুলবে না এটি হলো অর্জিত বা অভ্যাসগত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ এরপর আমরা সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার তিনটি যে প্রকার ভেদ আছে সেইটি সম্বন্ধে একটু জানব প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আছে উপরিগত প্রতিবর্ত ক্রিয়া তারপরে আছে আন্তর্জন্ত্রীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া তারপরে আছে গভীরতম প্রতিবর্ত ক্রিয়া এর সংজ্ঞাগুলি অত ডিটেলস না জানলেও উদাহরণগুলি কিন্তু একটু জেনে রাখা ভালো কারণ উদাহরণ ধরে প্রশ্ন আসতে পারে উপরিগত প্রতিবর্ত ক্রিয়া কি যে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহকগুলো দেহের উপরিতলে থাকে যেমন কি হঠাৎ উজ্জ্বল আলো চোখে পড়লে চোখে তারার অন্ধ প্রতিবর্ত ঘটে ফলে তারার অন্ধটি সংকুচিত হয় অর্থাৎ চোখের মধ্যে যদি হঠাৎ করে জোর আলো ফেলা হয় তখন কিন্তু চোখের তারার অন্ধটি সংকুচিত হয়ে যায় আন্তর্জন্ত্রীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ কি আছে 
পৌষ্টিক নারীর ক্রমসংকোচন যেমন পরিপাক এবং শোষণ কার্যের সময় যে ঘটনাটি ঘটে আন্তর্জন্ত্র মানে কি এই ক্ষেত্রে প্রতিবর্তকের গ্রাহকগুলি সবসময় আন্তর্জন্ত্রীয় অঙ্গে উপস্থিত থাকে গভীরতম প্রতিবর্তক্রিয়া কি না হাঁটুর ঝাঁকুনি ঝুলে থাকা পায়ের হাঁটুতে যদি সামান্য আঘাত করা হয় তখন কিন্তু হাঁটুটা হঠাৎ করে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে এক্ষেত্রে প্রতিবর্তক্রিয়া গ্রাহকগুলি দেহের অভ্যন্তরে থাকে তাহলে এই তিনটি প্রতিবর্তক্রিয়ার উদাহরণগুলি একটু জেনে রাখলে ভালো হয় এরপরে আমরা যে বিষয়টিতে আসবো সেটি হচ্ছে প্যাবলপের প্রতিবর্তক্রিয়ার পরীক্ষা আমি একটু আগেই বললাম রুশ বিজ্ঞানী আইভান প্যাবলপ প্রতিবর্তক্রিয়া প্রকারভেদ করেছিলেন কিন্তু তিনি কিসের উপর ভিত্তি করে প্রতিবর্তক্রিয়ার প্রকারভিত্তি করেছিলেন সেটি একটি ছোট্ট পরীক্ষা করেছিলেন উনি সেটি আমরা একটু জানবো যেটিকে বলা হয় প্যাবলপ এক্সপেরিমেন্ট কি করেছিলেন না বিজ্ঞানী প্যাবলপ প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় একটি কুকুরকে খাবার খেতে দিতেন ওই সময় কুকুরটির ওই খাবারটি দেখে কি হতো না লালা নিঃসরণ হতো এটি কিন্তু একটু সহজাত প্রতিবর্তক্রিয়া খাবার দেখে লালা নিঃসরণ হওয়াটা কিন্তু সহজাত প্রতিবর্তক্রিয়া এরপর তিনি কি করলেন না খাবার দেওয়ার সময় একটি ঘন্টার ধ্বনি দিতে লাগলেন কিছুদিন পর তিনি দেখলেন যে খাবারটিও দেয়া হচ্ছে এবং ঘন্টার ধ্বনিটিও দেয়া হচ্ছে তখন যেমন কুকুরটি লালা ঝরছিল কিন্তু খাবারটি একদিন না দিয়ে শুধু ঘন্টার ধ্বনিটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন কুকুরটির কিন্তু লালা ঝরছে বা লালা নিঃসরণ হচ্ছে তাহলে খাবার না দিয়েও শুধু ঘন্টার ধ্বনি দেওয়ার সত্ত্বেও কেন কুকুরটির লালা নিঃসরণ হলো তখন তিনি বুঝলেন যে এই যে ঘন্টার ধ্বনিটা তিনি প্রতিদিন শোনাতেন এইটি কিন্তু কুকুরের একটি অনুশীলন হয়ে গেছে অর্থাৎ ঘন্টার ধ্বনিটা শুনে শুনে কুকুরটি বুঝে গেছে যে ওই সময়টিকেই তাকে কিন্তু খাবার দেওয়া হয় তাই জন্য শুধুমাত্র ঘন্টার ধ্বনি শুনে খাবার না দেওয়া সত্ত্বেও কুকুরটির লালা নিঃসরণ হয়েছিল অর্থাৎ কুকুরটি জানত যে ওই সময় তাকে কিন্তু খাবারটি দেওয়া হবে এটি কিন্তু কিরকম প্রতিবর্তক্রিয়া না অভ্যাসগত বা অর্জিত অর্থাৎ ওই ঘন্টার ধ্বনিটা প্রতিদিন অনুশীলনের পরেই কিন্তু তার লালা নিঃসরণটা হতে শুরু করলো আমরা কিন্তু জানি বিদ্যালয়ে ঢোকার পর থেকে আমরা কিন্তু প্রতিটি কাজ ওই ঘন্টার ধ্বনি শুনেই করি এটিও কিন্তু আমাদের একটি অভ্যাসগত প্রতিবর্তক্রিয়া তো যাই হোক বিজ্ঞানী আইভ্যান প্যাভলফ এই পরীক্ষাটির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রতিবর্তক্রিয়া দু ভাগে ভাগ করা হয় একটি খাবার দেখেই কুকুরে লালা নিঃসরণ যেটি ছিল সহজাত প্রতিবর্তক্রিয়া এবং ঘন্টার ধ্বনি শুনে কুকুরে লালা নিঃসরণ যেটি ছিল কিন্তু অভ্যাসগত প্রতিবর্তক্রিয়া এই গেল প্যাবলফের প্রতিবর্তক্রিয়ার পরীক্ষা লাস্ট যেটি আছে এটি আমি আগেই বলে দিয়েছি সহজাত এবং অভ্যাসগত প্রতিবর্তক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য এই পার্থক্যটি কিন্তু একটু করতে হবে সহজাতটা কি ছিল যেটা আমরা জন্ম থেকেই পাই বা পূর্বপুরুষ থেকে প্রায় অভ্যাসগতটা কি ছিল জন্ম থেকে যেটা আমরা পাই না আমরা বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে কিন্তু সেটা অর্জন করি সহজাতর মধ্যে আরেকটি পয়েন্ট ছিল এটি স্থির কোন শর্তের অধীন নয় কিন্তু অভ্যাসগতর মধ্যে অবশ্যই কিন্তু এটি অভ্যাস করতে হয় কিসের মাধ্যমে না অনুশীলনের মাধ্যমে এই পার্থক্যটি কিন্তু একটু জানতে হবে তাহলে আজ আমরা প্রতিবর্তক্রিয়া সম্বন্ধে জানলাম যেটি কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটি টপিক যেটি আমরা প্রতিনিয়তই করে চলেছি যদি এই পর্বটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন প্রচুর শেয়ার করবেন এবং পরবর্তী পর্বগুলি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ